Big Brother USA Nation Uni Chapitre 3. Préquel de drame séquence 2 Alpha et Séoul, Corée du Sud, épisode 1, 15 avril 2021, transporté par des avions de combat à des centaines de kilomètres à travers l'océan Atlantique, le MD-11 a atterri à Pusan, en Corée du Sud, à un endroit désigné comme l'aérodrome de Pusan Nation et en situation d'urgence. Les pilotes l'appelaient le 32e chemin de fer puisque l'aérodrome était de construction primitive avec un avion atteignant l'extrémité de la piste 32 secondes après le toucher des roues. Une escouade de personnel de sécurité de l'armée de l'air est montée dans le bus aérien géant et a donné une brille éteinte comprenant les dernières nouvelles de school, dont le gouvernement était sur le point d'envoyer des ogives nucléaires à Pyongyang. Corée du Nord. Et Pyongyang était en train de riposter avec ses propres ogives nucléaires. Et mes camarades sont sortis du MDIB et ont été accueillis par la sonate de la seconde guerre de Corée. Plus vite que la vitesse de la lumière, nous avons entendu une cacophonie d'assauts de chasseurs à réaction, de bombardements d'artillerie d'obusier, d'hélicoptères de combat, de grenades propulsées par roquettes, de mitrailleuses, de canons et d'armes légères, boum de feu, kabom, bambam, bambam, bam, papa papa papa, et ainsi de suite. Après un séjour de trois jours à la base aérienne de Pusan, nous sommes montés à bord des bus qui devaient nous emmener à nos emplacements assignés. Escortés par des véhicules militaires blindés lourds pour la sécurité, nos chaperons, les bus ont dévalé la rue boise et soulevé la poussière. La chorale de la Deuxième Guerre de Corée a interprété une comédie musicale sur la mort. Soudain, les bus de vent se sont arrêtés sur le bord de la route. Le personnel s'est précipité hors des bus. Quelqu'un a crié, « Mettez-vous à couvert !» Notre bus a hurlé, puis s'est arrêté et s'est garé irrégulièrement le long d'une courbe dans le chemin de terre. Dès que le conducteur s'est garé, il a ouvert la portière et s'est précipité devant l'un des passagers, criant quelque chose en coréen comme s'il avait perdu la tête. Jeta un coup d'œil fugace à l'extérieur. Les soldats et tout le monde s'est forcé de trouver quelque chose derrière ou sous lequel se cachait. Plusieurs étaient recroquevillés en balles protectrices et s'étaient recouverts de couverture. J'ai progressé lentement. Ma réaction tardive était le résultat de ma perplexité et de ma réticence à croire ce que je voyais. Un soldat m'a attrapé par le col et m'a traîné hors du bus. Un autre m'a poussé par derrière. Nous nous sommes précipités pour nous cacher derrière des objets de proximité où nous avons pris la position fatale. School était du nord. Nous étions dans la direction la plus septentrionale, préparant les premières explosions nucléaires de Séoul, la capitale de la Corée du Sud. Toute la péninsule était en état d'alerte avec des signaux de détresse, des sirènes et des cloches d'avertissement déchirants. Les autoroutes, les routes et les routes à proximité avaient un système installé pour donner un avertissement en cas de guerre nucléaire. Les citoyens dans leurs véhicules klaxonnaient. Tout le monde a été arrêté. Tout le monde était figé sur ses traces, s'étant mis à l'abri partout où il pouvait le trouver. Les véhicules ont été abandonnés sur les routes principales, sur les ponts, dans les tunnels et dans les cercles trafiques. Les feux de circulation ont clignoté en mode d'urgence, indiquant une situation inévitable et dramatique. J'ai regardé l'air brumeux et les nuages du début du printemps et j'ai remarqué que le firmament était stationnaire, immobile, fixe. Il semblait que les cieux avaient fermé la porte à l'humanité, sachant que quelque chose d'imminent et d'inéluctable avait commencé. L'humanité avait signé son propre arrêt de mort. Les menaces de danger étaient devenues des avertissements, les ragots et les conjectures étaient devenues la réalité, et la spéculation était devenue une affirmation, ce qui signifiait que l'effacement et l'annihilation étaient devenus inévitables. Une femme soldat était recroquevillée en boule protectrice avec son visage planté dans la terre à côté de moi. Avec sa main droite, elle a attrapé la nuque et a fracassé mon visage contre la saleté en criant « Descends !» Puis j'ai entendu le baume le plus fort que j'ai jamais entendu. Le sol a tremblé, puis des vagues de poussière ont éclaté du point zéro. La mort était arrivée. Ce bruit sourd était venu du nord, Séoul. Instantanément, l'air s'arrêta tandis que le silence descendait. Un soldat a crié. Des micro-ondes d'air ont été propulsées à une vitesse de Mach 10, créée par l'explosion nucléaire initiale. Des objets étaient en feu ou avaient été projetés sous forme de goudron à 10 miles de distance du point zéro. Tout être vivant sur la péninsule coréenne hurlait d'angoisse. Tout le monde et tout subissait maintenant les retombées thermonucléaires. Personne ni rien n'était exempt de la progression de la mort. Tout le monde avait un visuel sur la mort à l'approche de celle-ci. Des cris d'agonie et de désespoir venaient de tous ceux qui dirigeaient la mort. Nous nous sommes entraînés pour éteindre les incendies dans le dos. Je me suis retourné avec un feu brûlant dans le dos. 
je me suis roulé sur le sol. Une fois le feu éteint, j'ai fourni de l'aide à d'autres, qui ont ensuite été dans le besoin. Un soldat a crié et s'est déchaîné. Je me suis précipité vers elle, je l'ai plaqué au sol et j'ai essuyé le feu sur son dos. À l'improviste, elle a cessé de se tortiller et elle s'est mise à plat. Ses cheveux et son corps avaient été gravement brûlés. La conduisit jusqu'à la mort du extérieur temporaire et plaça son cadavre à côté des autres cadavres. Une odeur inquiétante, une odeur dégoûtante, une odeur désagréable, l'odeur de chair humaine brûlée, tomba sur la péninsule. Au milieu de plus de cris et de hurlements. J'étais partout, faisant ce que je pouvais pour aider. Je suis tombé à Metnse, le visage dans la boue, et j'ai prié. Un Dieu Tout-Puissant, donne-nous la force de continuer. Deux soldats mâles ont sprinté et ont vérifié mes signes vitaux. L'un a demandé, « Soldat, ça va ?» L'autre a vérifié mon poulet et a dit, « Elle est vivante avec des brûlures au dos. » Ils m'ont transporté dans un poste de secours de fortune et m'ont placé à côté d'autres personnes blessées. M'a donné une migraine. J'ai pensé, Big Broteusa, que ferez-vous face à la firma géopolitique Cette fois, Big Broteusa, nous sommes dans un bourbier, et vous n'avez pas de solution connue. L'humanité avait signé son propre arrêt de mort. Comme prévu, des nuages en forme de champignons se sont formés après l'explosion des ogives nucléaires d'une mégatonne fendue. Les énormes nuages se sont déplacés sous le vent à une vitesse de 70 à 140 mih, dégageant des panaches de fumée en spirale. Tout sous les nuages était sombre et nettement plus froid. Tout à Séoul et le nord avait été vaporisé. La zone était maintenant couverte dans les retombées radioactives. Des quartiers entiers avaient été nivelés, les nuages de champignons flottant au-dessus de leur tête, la préquelle du falour. Les retombées arrivent. « Mettez-vous à l'abri », a crié une femme membre du service. « Nous avons tourné les visages du défunt vers le sol. » Nous nous sommes rassemblés pour former un groupe et nous nous sommes préparés aux boules de feu venant en sens inverse. Partageant des couvertures militaires résistantes à la chaleur, nous nous sommes préparés aux retombées. « Apportez-le !» a crié une femme soldat. Sans ado furché, sous le vent de l'explosion de sol, les retombées avaient commencé. Le vent a contribué à diffuser le rayonnement, augmentant la gravité de toute exposition à l'uranium appauvri. Déjà, les créatures vivantes subissaient les mauvais effets alors que le nombre de totalités continuait d'augmenter. Les nuages radioactifs ont produit une pluie noire, qui a brûlé la peau après un contact prolongé, ajoutant au nombre de morts. La pluie noire s'était formée lorsque la fumée sous le vent des pneus avait atteint le point de couvrir près de 80% de la région industrielle de Séoul. Pour ajouter à la misère, une énorme quantité de produits chimiques toxiques avait été libérée dans l'air. Big Broteusa Nation Uni Chapitre 3 Préquel de drame séquence 2 Alpha et Séoul, Corée du Sud, épisode 1, 15 avril 2021, transporté par des avions de combat à des centaines de kilomètres à travers l'océan Atlantique, le ND-11 a atterri à Pusan, en Corée du Sud, à un endroit désigné comme l'aérodrome de Pusan Nation Uni en situation d'urgence. Les pilotes l'appelaient le 32e chemin de fer puisque l'aérodrome était de construction primitive avec un avion atteignant l'extrémité de la piste 32 secondes après le toucher des roues. Une escouade de personnel de sécurité de l'armée de l'air est montée dans le bus aérien géant et a donné une brillette comprenant les dernières nouvelles de school dont le gouvernement était sur le point d'envoyer des ogives nucléaires à Pyongyang, Corée du Nord. Et Pyongyang était en train de riposter avec ses propres ogives nucléaires. Et mes camarades sont sortis du MDIB et ont été accueillis par la sonate de la seconde guerre de Corée. Plus vite que la vitesse de la lumière, nous avons entendu une cacophonie d'assauts de chasseurs à réaction, de bombardements d'artillerie d'obusiers, d'hélicoptères de combat, de grenades propulsées par roquettes, de mitrailleuses, de canons et d'armes légères, boum de feu, kabom, bambam, bambam, bam, papa papa papa, et ainsi de suite. Après un séjour de trois jours à la base aérienne de Pusan, nous sommes montés à bord des bus qui devaient nous emmener à nos emplacements assignés. Escortés par des véhicules militaires blindés lourds pour la sécurité, nos chaperons, les bus ont dévalé la rue boise et soulevé la poussière. La chorale de la Deuxième Guerre de Corée a interprété une comédie musicale sur la mort. Soudain, les bus de vent se sont arrêtés sur le bord de la route. Le personnel s'est précipité hors des bus. Quelqu'un a crié. Mettez-vous à couvert. Notre bus a hurlé, puis s'est arrêté et s'est garé irrégulièrement le long d'une courbe dans le chemin de terre. Dès que le conducteur s'est garé, il a ouvert la portière et s'est précipité devant l'un.